ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪೈ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ವತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಯಿಂದ ಜನರು ತುಂಬ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೇ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಜನರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗವಾಗಿ ತಗಲುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಾವು ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದಲೇ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುವಾಗ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ ಏಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೋ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರಹ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಫ್ಲೂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎಲ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರ ಹತ್ರ ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರು 
ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೂ ಹೋದರೂ ಯಾವ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ರೋಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಚೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಈಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೇಸಸ್ ಇಟಲಿದಲ್ಲಿ ಆದ ಕೇಸಸ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರಾಂಬೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಗಳ ಇಡ್ಬೋದು ಲಂಗ್ಸಿನ ರಕ್ತನಾಗಳು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಥ್ರಾಂಬೋಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ರೇನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸೋರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕಿಫಲೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ಕಿಫಲೋ ಮೈಲೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಥರನೇ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲದ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿ ಬಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವೈಸೋಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಜತಯೋಪ್ರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಕೋಫಿನಲೈಟ್ ಮೊಫಿಟಿಲ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಏಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಇದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು